Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a fővárosi autópiacról. Ma ismét egy, hát nálunk kevéssé ismert és nálunk nagyon ritka klasszik kasztit hoztunk el nektek, aminek hatalmas szerepe volt a svéd autózás történetében. Ez nem más, mint a Volvo PV444-es szériája, amit a GTS Consulting Kft-től kaptunk kölcsön. Ha időközben megtetszik az autó, akkor a linkjét a leírásban meg is találjátok, vegyétek fel velük a kapcsolatot, nézzétek meg, ha tetszik, vegyétek is meg, de csapjunk is bele! A második világháború környékén a Volvo-nak kicsit újítania kellett. Ugye előtte nagyméretű, nagymotoros autókat szerelt, viszont szüksége volt egy kisebb kasznis, kisebb motorral szerelt változatra, ami 1944-ben a PV444-es szériában mutatkozott be, azonnal hatalmas sikert aratott, viszont a termelés, ugye a nyersanyag hiány, meg hát a háború miatt 1947-ben kezdődött csak meg, vannak források, amik szerint 44 és 47 között is néhány darab azért szállingózott a gyárból. Ezeknek még hátul perec ablaka volt, ugyanúgy, mint például a korai bogoraknak, és más volt a műszerfaluk is. Hogy az előbb már mondtam, ez egy hatalmas dobásnak számított a Volvo-tól, mivel ez volt az első széria, ami ugye a Volvo-nál önhordókaros szériát kapott, és hát 20 év után az első, amit nem hat, vagy ugye hát nagyobb motorra, hanem négy hengeres változattal szereltek. Ugye vele egy időben jelent meg a PV60-as, ami sorhatos volt, illetve a 800-as széria, ami megint egy sorhatos motort kapott. 1958-ban érkezett a hát ráncfelvarrott változat, a Volvo szerint új típus, ez volt az 544-es, igazából a két autó nagyjából ugyanúgy néz ki, Ugye az 544-es már erőteljesebb motorokat kapott, kicsit belül áttervezték, hogy ne négy, hanem öt személyes legyen, lecserélték a műszerfalat, annak már egy másfajta változata volt, az már egy hőmérő jellegű sebességmérőt kapott, nagyobbak lettek a hátsó lámpái, és a legfontosabb különbség az, hogy a 400-asoknak még középen osztott a szélvédője, az 500-asoknak viszont már egy nagy üvegfelületből hát állították össze. Tehát igazából ez, amiről a legkönnyebben meg lehet őket különböztetni. Készült belőlük kombi változat is, duet néven. Az létrealvázas volt, nem pedig önhordó. A duet név az azért volt nagyon frappáns, mert egy ötvözet, hétközben mondjuk azt, hogy melós autónak lehetett használni, mint kis furgon, hétvége, hétvégente pedig boltba járós, családi kombiként. De térjünk is vissza magára a 444-esre. Ugye, ha megnézed az autónak a forma tervét, ugye az nagyon hasonlít a bogárra, vagy akár a pobjedára, a varszavára, azoknak is ilyen bogarasabb, púposabb háta volt. Ez leginkább egy amerikai formaterv irányzat követése, ugye a 40-es évek elején még azért ezek divatosak voltak, hogy némileg áramvonalas, de már nagyobb bumszli orra volt. Hát sajnos 47-ben ez már elég elavultnak számított, és hát akár csak a kacsát, ezt a volvo sem tervezték át. Ettől függetlenül tényleg egy nagyon jó sikermodell volt, a motorja az nagyon fejlett volt a korához képest. Nézzük is körbe. Na, hát ugye ez a Volvo egy nagy sikerű autó volt. Ha megnézzük az autó hűtőrácsát, akkor azt látjuk azonnal, hogy nincs rajta az a tipikus Volvo embléma kevés volvo közé tartozik, amiknek ez nincs meg. Helyette itt az orrán van egy Volvo felirat, és itt van egy kis chromcsík, hát mondjuk azt, hogy a csőrének az elején, ahol van egy V betű, ugye Volvo. Őt még a háború előtt tervezték, tehát ő még nem pontonkaros szériás. Ugye a pontonkaros szérje az azt jelenti, hogy a kerekeket és a sárvédőket integrálták a géptestbe. Neki ez még kívül van. Állítólag, illetve én úgy tudom, hogy a szerelésnél ezt le lehet venni, és könnyen hozzá lehet férni az autóhoz. Jövünk tovább a géptesten, ugye rádióantenna, mint korabeli extra. Van itt a B-oszlopon egy index, egy régi módi, szerintem nagyon aranyos kilincs. Van egy krómcsíkja, ugye ő még elefántfüleket kapott, ugye benn megnyomtad a pöcköt, elfordítottad a kart, és ki lehet egy nyitni. 
Ami szerintem még nagyon menő, az például ez a kőfelverő, dés, védő. Ez sok autón krómból volt, rajta műanyagból van. Hát a hátsó sárvédők azok ugyanúgy kidudorodnak, viszont neki ugye a sofőr oldalán van a tanksapkája. Jövünk hátra. Hát a hátsó szélvédőn azért úgy ki lehet látni, van egy hatalmas kalaptartónk. Hát egy ekkora szakaszon lehet kilátni, tehát a tolatással azért mondjuk az Osan parkolóban lehetnek vele gondok. És ugye itt van a bogár, hát ugye ez azért aránylag áramvonalas volt, de nézzük is meg a csomagtartót. Ugye ezt a kart elfordítjuk, kinyitjuk. Na hát és itt van egy termetes csomagtartónk, szerintem, hát most ebben nem fogok bemászni, de ebbe én biztos, hogy elférnék. Ugye ott van a pótkeréknek a helye, és azt le kellett volna fedni, mielőtt kinyitjuk. <kül> Na mindegy. Ezt csukjuk is be. Így. Maga az utas tere, az szerintem kifejezetten kényelmes. Én vagyok, hát egy 173-174 centi. Én amúgy tök jól elférek benne, szerintem bőven van hely. Maga a kormány és a műszerfal is azért hát kicsit régies, viszont szerintem tök jól néz ki. Középen van egy sebességmérőnk, mellette a visszajelzők, tehát ő szivatós autó volt. A kormány, hát szerintem ez bakelitből van, most ez egy 56-os évjárató autó, ahhoz képest szerintem ez a kormány ez nagyon jól túlélte az évtizedeket, és hát középen van egy kürtkoszorunk is, ugye, mint Duda, benne megtaláljuk a feliratot, hogy Volvo, van rádiója, ami egy korabeli extrának számított, van egy padlóváltónk, ugye hát ha már Amerika, vagy amerikaias forma terv, akkor hát ez engem egy kicsit meglepett először, mert én mondjuk akkor már egy kormányváltóra számítottam volna, de padlóváltó, ez is amúgy szerintem egy tök érdekes kiegészítés. Maga a kárpitozása nagyon szép, itt fent van egy kis kapcsolónk, ugye ez a lámpa kapcsolója, hátul ugye ez még egy 400 44-es, tehát ez igazából négy személyes, az 500-as volt az 5 személyes. Hát szerintem hátul ugyanakkor a hely kínálat, mint előtt, tehát itt is azért aránylag kényelmesen el lehet férni. Úgy. Ú, a halad itt tök sok hely van. Ez konkrétan annyi, mint elől. A B oszlopon van egy ruhalkasztó, a hátsó ablakok azok ugye fixek, azok nem emelhetőek. Van kartámasz, ugye az maga az ajtó behúzó egyben, az egész picurka. És hát ahhoz képest, hogy most már 70 pluszos lesz nem sokára, nagyon jó állapotban fenn is maradt. Jó, hát ami még talán itt van, hogy ugye van hamutartó elől, hátul, tehát ez akkor egy teljesen a lap dolognak számított. Maga az ablaktörlők is belülről kifelé törölnek, de hát ezek már nagyon apró dolgok. De nézzük is meg a motorját. Ugye, ahogy az előbb mondtam, ez egy négyhengeres kis autó. Ez eredetileg a B4B jelölésű erőforrással szerelték. A kezdeti modellek azok még 40 lovasok, vagy ilyen 40 pár lóerősek voltak. Nem sokkal később jelent meg a B14-es jelölésű erőforrás, ugye, amit ebből fejlesztettek ki. Ez már egy 1,4 literes változat volt, majd nem sokkal azután a B16A, B16B. Ennek az érdekessége az, hogy ezt a B16-osat szerelték az Amazonokba, ugye a sportos utódba is. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!